。真乖。等会儿，同事，您贵姓？嗯，我姓文，怎么了？文一秋，是我。上菜。哎。说这人还推酒泡，回头还把账给结，不是他啥意思呀、啊？耍咱玩呢，还是看不起咱呀、啊？啊？喂喂，哎，吃饭。来，你吃你的，我来喂。不用你。你听我说，你听我说，你刚病好啊，掉了不少肉，必须得补补，赶紧吃。真的不用，咱们大舅喂你吃香香，好不好？嗯，来张嘴，哎，好吃不？嗯，来点粉条吃哦。咱们把这个先嚼了，慢慢啊。等会儿，一会儿咱俩慢慢喝，啊？啥意思？吃啊干了！奶奶，吃完饭不认识家门了？嗯？啥事儿我回去了啊！要不做碗面吧？好。宋大哥。要是不嫌弃我们娘俩，我们就在一起，搭伙过日子吧。我今天喝酒了，但是我没喝多，我清楚的很。我这儿已经想好了。就看你的意思了。我知道你离过婚了，可我都生过孩子了，我们俩谁也不比谁矮。你要是答应这事儿就这么定了，我只有一个要求，你要跟我发誓会对文文好
我会把我过去的一切都告诉你。我听那锅粥已经喝完了，咱们这碗面出锅了，吃饭。要这红灯牌了，就说要一台收音机，可问题是，你既然买，你肯定得买最好的呀，我不能亏了我媳妇儿啊，对不对？你呀、啊，死要面子，活遭罪，活该你。为我们家宝贝儿遭罪，我舒坦。不，少山啊，<笑>那红灯牌收音机，得益达的工业券，难凑啊。不难，我能张回口吗？哥们，兄弟们，想想办法吧，啊！不是少山哥，嗯，那女的是个二婚的，你说你为了她费这么大劲，就犯得上吗？明明是一婚，咋到你这儿变二婚了呢？你怎么睁着眼睛说瞎话呢？啊，那孩子都都都都能跑了，你骗谁呢？你可是。不是这有没有孩子跟是不是一婚有有关系吗？不是你这脑子能不能转个个儿啊？不是哥们弟兄们啊，你们给评评理，是我脑子转不过来个儿，还是你脑子让酱给糊上了？哎，你听着啊，没结过婚，那就是一婚，懂不懂？跟有没有孩子没关系。再说了，有孩子的女人呐，她让人放心。哎呀，少山啊，我看你还真得好好琢磨琢磨，琢磨啥呀？你你说琢磨收音机呀，还是人呢？收音机不用琢磨，那肯定是红灯牌的，不能跑。人我就更不能琢磨了，我都琢磨那么多年了，我再琢磨，我该进棺材瓤子了。你们是没见过他，真挺好。要气质有气质，要风度有风度。那小动静，跟百灵鸟似的，那是个宝。少少山，哎，你说这人我们没见过啊，但是就听你说的，我们这耳朵里边的都是茧子了。说是他有点脾气，那不叫脾气了，叫爱憎分明。水萝卜舅舅嘎嘣脆呀、啊，说是。还挺愿意捅娄子的，谁愿意惹事儿啊？那都是事儿到眼前了，不惹不行了，都是被逼的，那不怪他。少山呐、啊，你可真是我亲哥呀、啊！你这是彻底让他迷糊住了。不是，他这是妖精，妖精来的呀！何止是个妖精啊，那就是个五指山，啪就给我镇住了。唐三藏来了，我都不带走的。没救了，行了呗
完了，没路了。我这该说的我也说了，该问的你们也问完了，赶紧的吧。有劝没？啊？咋的？这是不想帮兄弟啊？哎，你们别看着我呀、啊，我那早就用完了，这玩意儿能等能能等到过年吗？用完了。完了，用完了。我我这刚买了一个缝纫机，这卷儿也就剩一张了。那你买啥了？我是啥也没买。我我我我我我我老丈人前段时间管我借了五张工业证，一直也没还我呢。要不我再去催催，看看能不能给要回来。对对对，要不是要回来我就给你行吗？真的。行吧，各家有各家的难，是不是？是是，够意思。哎，我有个朋友，这小子是个万金油啊，说不定啊，他弄这东西还不花卷呢。这么厉害啊！哎，不过呀，价格恐怕要高一些，行吗？被你这朋友，来，干了！干了！干了！干！终于有着落了！那就是有路走呗，只要有钱，保你走的顺畅。没券儿，多少钱？朋友介绍来的，你放心，不黑你。够意思。事成之后请你喝酒啊。就你要的这东西吧，太紧俏，怎么也得一个星期。一个星期太长了。五天。三天吧。你爱找谁找谁去啊。哎，你这这这，等会儿，等会儿，等会儿，着啥急呀？这是定金，啊，等会儿啊，四天以后在这儿，一手交钱，一手交货，不见不散。爽快，我就喜欢这么爽快的人。回去。干什么？我就去。你找谁？跑我家干什么？您不是李大爷吗？你走错门了吧？啊？呀？您不是李大爷呀、啊？哪来的李大爷？出出出！哎呀，走错门啊！年轻人毛手毛脚的。
点故意。真是故意的，同志，你们好，你认识他吗？不认识。那指定是不认识。我主要是看你俩呀、啊，哎呀，那真是郎才女貌，天作之合呀！啊，同志，你有事儿吗？没事儿。那，不是，哎，你这个收音机新买的？那可不。这你看不出来，我猜猜啊，你们指定是为了结婚买，对不对？这跟你有关系吗？结婚是大事儿，你要办你就得办得像模像样的，你说呢？这还用你说啊？媳妇儿，走。哎，那你们这结婚酒席在哪办呢？啊，办多少桌？肉够不够？不是你的新衣服做没做呀、啊？不是，我说你这人到底要干嘛呀？哎，兄弟，这么跟你说啊，我呢这儿有肉票、布票，你们要是需要的话，我可以送给你们。送给我们？嗯。有这么好的事儿？你说呢？便宜能是好事吗？咱俩赶紧走。哎，这这，你等会儿，你这不能这么说话呀？那这怎么便宜就没好事呢？不是我说的都是真的，你咋不相信人呢，大妹子？兄弟。你尽管说，你缺啥？那我缺的东西多了呀。嗯，我缺肉票，嗯，布票，我还缺棉花票，你有吗？好了，交给我。妥了，好了，交给你。嗯，不是大哥，那你到底图啥呀？我啥也不图，啥也不图。嗯，你有病啊？不是，哎，哎呀，要这样，你们要真是觉得。太过意不去哈、啊，要么你就把收音机卖给我，啊，我可以多加钱，行不行？那<笑>你笑啥啊？大哥，我算明白了，你呀、啊、是没有工业券，你想拿那布票、肉票、棉花票，你顶工业券。要不说你俩你男男才女貌呢？你咋这么聪明呢你？啊？哎，大哥啊。嗯这收音机它有便宜的，你没有必要非买这个牌子的。知道，我媳妇儿她就喜欢这个牌子，那你说咋整啊？兄弟，你这样，你就把收音机你卖给我，钱呢只多不少，票的事儿你交给我解决，行不行？哎，我可以外加五斤豆腐票。媳妇儿，给我五斤豆腐票，素菜都够了。这收音机啊，只要能听就行。咱可以再买个便宜点的。太会过日子了你啊！行，你说行就行。行，大哥，嗯，定了，定了啊，定了，爽快。嘿嘿嘿嘿嘿。宋小山同志，文一修同志，你就不能软和软和啊？哎，反正你以前叫人卖生，老卖老卖，多热乎。老宋，我知道了。
，老文有你这句话，我今天还得多喝一杯。说完这个事儿，就再说吧。嗯，可以，家里的事儿你说了算。别喝了，吃饭吧。遵旨。哥，来了，来了，来了。哎，东西呢？回家了。哦，我明白，你在玩试衬。走，我给你一块拿。啊，大哥，你等会儿啊。我们回家呢，又商量了一下，把结婚这个账呢，又算了一下，发现还少十斤肉啊。十斤肉啊？嗯，兄弟，你要干啥呀？你要打算这桌桌都上溜肉片啊？我跟你说，肉这东西，你一次一次就得了，你日子还长着呢。你说呢？不是，大哥，嗯，我不是要讹你，是怎么着呢？这临时加了五桌，肉真心不够了呀。我不管你加几桌，这事儿是不是咱之前说好？这板凳上钉钉的事，你不能说改就改。大哥，我明白。要不这样吧，你这票啊，我也不要了，然后咱这事儿算了。咋的？算了。那没有办法的呀。行，我告诉你啊，过这村还没这店儿呢，我还真不伺候你。哎，算了吧，爱咋地咋地吧。啊，走。不是，那大哥，这，那个你回来。大哥，我跟你说啊。你这多出来的十斤肉片，我是真心暖和了。啊，你听我说完。野猪肉你要不要？这玩意儿没吃过，这能吃吗？什么叫能吃嘛？野猪肉，这是好东西，肉质鲜嫩，肥肉少，瘦肉多，最主要的还有中药疗效。你吃完以后，你直接你，怎么？不懂？你就，哎呀。大补啊，大补啊！哎，对了，我怎么听人说山里这个东西吧，它筋道，怕炖不烂吧？炖不烂你不会多炖，你啥意思？你还缺柴火啊？你逼着我给你拔两棵树给你送过去？哎，不是这意思。啊。对了，大哥，我听人说这个野猪肉它发腥啊。这样啊，你听我说，炖之前你拿酒和葱姜，你多泡一泡，泡完以后腥味马上就没了。哎，这么地吧，我再送你瓶酒，行吗？我琢磨琢磨。老弟，我告诉你，这可是天大的好事。你还琢磨？你想想，谁见过野猪肉？谁能想到你结婚的时候，哎，你就弄着野猪肉了？你这往席上一摆，你咔，你这亲朋好友那直接就是惊喜。这彩上加彩的事，你还琢磨啥呀？行，大哥，那这野猪肉你什么时候能送过来？哎。五天以后，行吗？行，就五天啊，都定了啊，定了，定了。哎哎，对对，说好的事不许再改了啊！哎呀，大哥，我看你是个实在人，那我跟你说句实话，我再变卦，那我还是人吗？走了，走了。哎，大哥，我接我喝酒去啊。
そう Позабочусь о тебе. Нет. Дорогой мой, ты знаешь, я скоро встречусь с Богом. Не надо. Да? Но я всегда думаю о тебе. Думаю о твоей любви с той китайской девушкой. Это такая трудная романтическая история. Я хочу, чтобы Бог, чтобы он услышал этот плач. Ой, у, у тебя усы уже очень длинные. Морщинки появились. Нельзя. Нельзя жить с романтикой всю жизнь. Жить со своей романтической любовью. Это тебе не поможет. Ты должен эту свою любовную историю положить ее глубоко-глубоко в сердце. Оставить ее там на всю жизнь. И начать новую жизнь. Начни новую жизнь. Начни. В молодости я была безумно влюблена в одного очень красивого часовщика. Я до сих пор вижу его лицо. Оно как живое. Я даже смущаюсь. Но меня остались с ним вместе. Вот как и ты со своей китайской девушкой. Но он в моей жизни стал моей подушкой всю мою жизнь. Твой дедушка об этом никогда ничего не знал. Ты ты меня понимаешь? Понимаешь? Вот так. И ты тоже начнешь новую жизнь. У тебя тоже будет все очень-очень хорошо. Я буду молиться за тебя, чтобы ты был самым счастливым на этой земле. Ты найдешь свою любовь. Ты же у меня умница. Ты у меня самый-самый лучший внук. Ни у кого никогда не было и не будет такого внука, как ты у меня. Я очень счастлива с тобой.
что я выиграла это соревнование. Хотя оно было очень долгим, но вдохновляло. Потом мы с тобой поженились, стали жить вместе. В какой-то момент я почувствовала, что мне перестало быть интересно. Я раньше думала, что если я буду жить спокойно, то я буду счастлива. В тот день, когда, когда ты ушел, я поняла, что я не могу больше тебя ждать. Я не хочу больше тебя ждать. Потому что я не знаю, сколько мне еще тебя ждать. Я потеряла надежду. У нас нет будущего. Поэтому я решила расстаться. История очень долгая. Я даже не помню, с чего она началась. И несмотря на то, как будет дальше, на то, как было раньше, я очень виноват перед тобой. Я причинил тебе очень много обида. Сказать слово «прости» очень легко. Но я не знаю, как сказать лучше. Спасибо, что была рядом. Это слова от чистого сердца. Скоро стемнеет. Но завтра будет новое солнце. Я желаю тебе удачи.不听就不听呗六岁了还小那六岁大呀对不对再说了他长得像是不舒服挺难的啊你就惯着他我这叫惯着他吗我不是答应你了吗我得对他好行了我出饺子去了啊你不用管我来行了吧你我来我来你刚
瞎溜达什么呀？我不是让你好好研究业务的吗？我都研究一天了，我得歇会儿。累了，累了，你就上里屋歇着去。嗯，我呀，看看我呗。看你干嘛？你就看我一眼。哎呀，我这忙着呢，你有什么好看的？哎呀，你看我一眼能咋的？你看。你看好不好？变，变，变，五爷！哎，这什么呀？你吓我一跳！这狐狸皮呀、啊！从哪儿弄的？你这话说的，你这野猪都逃不出我手掌心，那小狐狸算事吗？嗯。哎，这东西多瘆人！你弄它干嘛？这你不懂啊！狐狸皮那可是好东西，你胃不是不好吗？冬天，哎。缝在马甲里，哎，不好。哎呀，你快快快的，快拿走，快拿走！不是，你看，我饺子要出锅了，掉锅里，快拿走！不喜欢呀、啊！哎呀，掉锅里了，快快快，快拿走拿走！哇！干净了，没事了啊！我跟你说，你听我，你摸一下。哎呀，不是，你就摸一下，这手感挺厚实的。你那胃上真的又软和又暖和。宋少山，你别说了，一屋子骚味儿。啥意思？我说话。他，他也没骚味儿啊。赶紧给我扔出去。啥味儿就？文文，吃饭了啊！赶紧拿出去扔了，扔了回来洗手。你说扔就扔啊！我这好不……文文睡了，睡了，洗手了吗？那能不洗吗？生过来摸一下。不是，我我我就背着手来着。背着手也不行，要养成好的卫生习惯。结婚第一天就跟你说，这么长时间了，死性不改。父母是孩子的榜样，你还摸脸？父母怎么样，孩子又怎么学？你说我要跟你说多少回，你才记得住啊？好好好，别再批评我了，我现在洗还不行吗